হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম ভিন্ন স্বাদের মজাদার একটি আলুর পরোটা রেসিপি সকাল বিকালের নাস্তার জন্য কিংবা বাচ্চাদের টিফিনেও এটি বানিয়ে দিতে পারেন খেতে অসম্ভব মজার এবং টেস্টি খুবই সাধারণ উপকরণ দিয়ে সহজেই এই আলু পরোটা তৈরি করে নিতে পারেন তাহলে চলুন দেখে নিই আলু পরোটার প্রস্তুত প্রণালী আলুর পরোটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি আমি পরোটা অল্প করে তৈরি করব তার জন্য এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি আপনারা যদি পরোটা বেশি করে তৈরি করতে চান তাহলে সেই পরিমাণ মতো করে ময়দা নিয়ে নিবেন আর এখানে আমি মাঝারি সাইজের দুইটা আলু সিদ্ধ করে তারপরে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি এতে করে আলুর মধ্যে কোনো দানা দানা থাকবে না আর যদি আলুটাকে আপনারা হাতে চটকে নিতে চান তাহলে অবশ্যই খুব ভালো করে চটকে নিতে হবে যাতে আলুর মধ্যে কোনো দানা না থাকে এখন ময়দার মধ্যে আলুটা দিয়ে দিব এবার আমি এই মশলাগুলো আলু আর ময়দার মধ্যে দিয়ে দিব আমি এখানে এক চা চামচ ধনিয়া পাতা বাটা নিয়েছি আর নিয়েছি এক চা চামচ কাঁচামরিচ বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা আর নিয়েছি হাফ চা চামচ পাঁচফোড়ন গুঁড়া আমি এখানে পাঁচফোড়নটা শুকনো খোলায় টেলে তারপরে গুঁড়া করে নিয়েছি আর নিয়েছি এক চা চামচের তিন ভাগের এক ভাগ ভাজা জিরা গুঁড়া এখন এই সব মশলাগুলো আলু এবং ময়দার মধ্যে দিয়ে দিব আর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ লবণের পরিমাণটা অবশ্যই একটু বুঝে দিতে হবে কারণ বেশি লবণ হয়ে গেলে পরোটাটা খাওয়া যাবে না এবার এই সব উপকরণ খুব ভালো করে একসাথে মেখে নিব আর এই ডোটা মাখানোর জন্য আমি কোনো পানি ব্যবহার করব না কারণ পানি ব্যবহার করলে ডোটা খুব নরম হয়ে যাবে তখন পরোটাটা বেলতে খুবই কষ্ট হবে আর আলু আর ময়দার এই ডোটা মাখাতে এমনিতেই কোনো পানির প্রয়োজন হবে না সব কিছু ভালো করে মেখে এরকম একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে এখন আমি এই ডোর মধ্যে দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ তেল আর এই ডোর মধ্যে তেলটা দিলে ডোটা খুব সফট হবে এবং মাখাতেও সুবিধা হবে তেলটা দিয়ে ডোটা খুব ভালো করে মথে নিতে হবে এখন আমি এই ডোটা দশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব এতে করে ডোটা খুব ভালো করে সেট হয়ে যাবে দশ মিনিট পর ডোটা আরও বেশি সফট হয়েছে এখন সামান্য একটু ময়দা দিয়ে আমি ডোটাকে আবারও একটু মথে নিব এখন আমি এই ডো থেকে কয়টা লেচি কেটে নিব আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছিলাম আর এই ময়দাতে আমার এখানে চারটা পরোটা হয়েছে আপনারা যদি আরও বেশি করে পরোটা বানাতে চান তাহলে ময়দার পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন সাথে আলুর পরিমাণটাও এখন আমি এই লেচি থেকে পরোটাটা বেলে নিব আর এই আলু পরোটাটা কিন্তু বিভিন্নভাবেই বানানো যায় তবে এইভাবে বানানোটা আমার কাছে বেশি সহজ মনে হয় আলু এবং ময়দাটা একসাথে মেখে নিয়ে খুব সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায় পরোটাটা খুব ভালো করে বেলে নিয়েছি আর বাকি পরোটাগুলোও আমি একইভাবে বেলে নিব চুলায় তাওয়া গরম করে এখন তাওয়ার উপর আমি অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে দিব এখন তাওয়ার উপর পরোটাটা দিয়ে আমি উল্টে পাল্টে এপিটোপিট করে পরোটাটা খুব ভালো করে ভেজে নিব পরোটাটা ভাজার সময় চুলো রাসটা অল্প করে রাখতে হবে তা না হলে পরোটাটা পুড়ে যেতে পারে এভাবে উল্টে পাল্টে সুন্দর করে পরোটাগুলো ভেজে নিব পরোটাটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন পরোটাটা তুলে নিব আর বাকিগুলো আমি একইভাবে ভেজে নিব তৈরি হয়ে গেল ভিন্ন স্বাদের মজাদার এই আলু পরোটা সকালে বা বিকালের নাস্তায় অথবা বাচ্চাদের টিফিনেও এটি বানিয়ে দিতে পারেন খেতে অসম্ভব মজার এবং টেস্টি এবং সকলে খুবই পছন্দ করবে আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন সাথে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন সবার সুখী সমৃদ্ধ জীবন কামনা করে আজ বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ